get started! Okay. Preheat natin ng saucepan. And I use brown sugar. Hindi masyadong matamis kasi yung brown sugar kaysa sa white sugar. So, I use brown sugar. Every time gumawa ko lachia plan, I use brown sugar para hindi siya masyadong matamis at hindi makate sa lalamunan. And, I use a little amount of water para hindi tayo nakadepende lang sa sugar. And, hintayin natin ito mag-thicken sauce. Mag-caramelize lahat siya. And, prepare lang natin ito exacto para sa 12 cupcake pan. Pag kumulo na to at nag-bubbles na, medyo lumapot na, that's the time na ready na siya. And turn off the heat, okay na siya. And then, gawin na natin siyang i-transfer sa cupcake pans. Make sure magkasya sa sa 12 cupcake pans. Okay? So, gawin na natin ang lachia plan. What we need? Four egg yolks. Four egg yolks lang ginamit ko kasi 12 cupcakes lang naman ang kailangan kong lagyan. So, don't forget to click the subscribe button and subscribe. Like and share and comment on this video. I use 3 parts no condensada na nasa lata. And kalahate or one half ng evaporada na nasa lata. Mix them well and don't forget to put some vanilla flavor. And after this, mix, na, mix it well lang and ready ng leche plan. Mix natin. Transfer na natin siya sa measuring pitcher. Ang measuring pitcher, good for 2 cups yon or 500 ml na good for 12 cups ng cupcake pan. So, ayan. Mix lang natin. Make sure okay na disob natin mabuti yung mga egg yolks. And mix it well. Para mas madali natin siyang isalin sa cupcake pans, I use measuring pitcher. Para walang nasasayang na mixture. Dahil sakto lang yan. For 12 cupcake pans. Kung gusto nyo ng 12-24 pieces ang magawa nyo, doble nyo lang lahat ng mixture. So, make sure nakapreheat na yung oven natin or steamer natin at yung oven natin at 350 degrees and make sure pag oven na gagamitin meron tayong baking pan doon na meron ng tubig as para yun ang ating steamer okay bake natin siya for 30 minutes okay so para meron na rin tayong dessert may cupcake pa tayo di ba Ready na siya. Palamigin na lang natin siya. Bago natin siya ilagay sa cupcake on top. Pero syempre, ire-ready natin ngayon gawin naman ang cupcake na upi cupcake. I use 2 whole eggs kasama ang egg white. And then 1 cup of vegetable oil or I used here olive oil. And then, yung apat na kutsara ng ube halaya para sa flavor natin. I use um, um, Robinson brand na, na nasa bote na ube halaya. Pero mas masarap siguro kung galing sa Good Shepherd na nasa Baguio. Mas ma creamy yung ube na yun. Pero dahil hindi naman natin siya papapakin, ipa-flavoring lang naman natin siya cupcake, pwede na to. And kung mapapansin nyo, pag na-mixture na siya together, yung oil and itlog at saka yung ube, hindi siya ganun kakulay violet. So, what we need, we put some a little bit of 
few drops of food coloring na kulay violet. Kung gusto niyo pa mas darker ang kulay, dagdagan niyo na lang. So, syempre, para mas madali natin siyang i-mixture, ang pagmi-mix, kailangan natin isif ang flour, ang salt, at saka baking powder para maging fine at hindi na mamuo. Ngayon, I use a strainer para sa sifting. Sifting ang tawag din sa pag sa pag-strain natin diyan. Para madali siyang i-mix, madaling makita kung may buo-buo na titira. Ayun. Makalat at matrabaho ang pagsisip. Makalat na flour yan. Kumakalat ang flour. <laughs> so, ayan, make sure na sama natin mabuti yung salt. Ayan, so, madali siyang i-mix. Then, you can use rubber spatula para doon sa mga gilid-gilid na naninikit na flour. And, para doon sa food coloring, huwag niyong kakalimutan ang violet food coloring. I use McCormick bag na violet color, food coloring. Ayan. Mix it well. Then, syempre, while mixing, dapat nakapreheat na rin ang oven natin dito at 350 degrees Celsius. Bake natin to for 10 to 12 minutes. And then, para malaman nyo kung luto na yung cupcake, don't forget yung toothpick test. Insert nyo yung toothpick sa gitna ng isang cupcake. Then, kapag wala nang bumalik, walang paglabas nyo, paghatak nyo ng toothpick at wala nang dumikit na kahit ano, ibig sabihin luto na. Pero pag uh, may dumikit pa, ibig sabihin, hello pa. You can dagdag ng time pa sa pag-bake. So, ayan, tinatak natin yan para walang walang ampaw sa gitna ng cupcake. Kailangan siksik siya. Or air. Walang bubbles. Yun. So, ayan. Pala, namigyan na natin siya. Let it, let it cool for 5 minutes lang. And then, ready na. Meron na tayong dessert. Don't forget to like and subscribe. And comment and share this video. Comment on down below kung natry nyo na to. So, have a blessed. Thankful.